。您是怎么知道我电话的？朋友推荐，说你形象好，能力强，情商高。但我跟我现在老板相处的挺好的，暂时不会考虑跳槽。总经理特别注意，他们开出的年薪是这个数。国内排名前三的民企，设立金融、房地产、零售三大板块业务。我想，应该比你现在这个小小的房地产咨询公司更有前途吧。我换工作主要是看老板，如果老板不好相处，那我也不太会考虑。嗯，合理。老板是去年刚刚接手业务的大公子，八五后，年轻又有闯劲儿。丽萨小姐，恭喜你通过了面试，我来跟你商量一下入职时间。我说什么你听见了吗？您，你要是不舒服，就请假，今天回家休息。没事的，王总，您刚刚说什么？我刚刚说，你给我订茂名路你家牛排馆。您晚上是有应酬吗？那需不需要我再问？不是，我晚上要跟我太太还有儿子在一块吃饭。好。再订一束花，要进口的香水百合。还有事吗，王总？我想辞职。是啊，不好意思啊，我今天有点事情耽误了，你马上就到啊。Lisa 已经离职。妈妈，今天爸爸来接我了，真是难得。小卓，今儿晚上爸爸请你和妈妈一块吃大餐，好不好？小周最喜欢吃这牛排了，对吗？嗯。老婆，你吃这个，这个已经切好了，你吃这个。这给我，帮他切。小周呀，这段时间呢，爸爸工作实在是太忙了，都没有时间陪你，更没有时间呢陪妈妈。爸爸要跟你们道歉，爸爸给你切牛排。让妈妈呀休息一下，好好的吃顿饭，好不好？好。张嘴。啊。嗯。先生你好，这是你们订的花。啊，是。老婆，送你的花。收下。小哲，这花好不好看？爸爸，你觉得是花好看还是妈妈好看啊？当然是你妈妈好看。行了行了，你们俩够了啊，赶紧吃饭。小哲觉得妈妈好看还是花好看？当然妈妈了。嗯，妈妈是不是貌美如花？嗯、小哲睡了。啊、嗯。那这个美好的夜晚就属于我了。Lisa，Lisa 辞职了。真的？什么时候的事儿？他今天跟我说的。那你没挽留他？他既然想好要走，就没有必要留他。哎呀，老公啊！那挺可惜的呀，我一直觉得，丽萨还挺能帮到你的。我以为你会很高兴，你把我当成什么样的人了？我真的挺看好丽萨的。哼哼，哼哼，哼哼，哼哼，我知道你是怎么想的，可我的心一直都在你身上。
在咱们这个家上，从来没跑偏过。我知道，其实我在意的不是 Lisa， 我在意的是咱们两个之间。咱们有多长时间没有在一起沟通交流了？你最近啊，把所有的时间和精力都花在工作上。你有多长时间没有好好跟我说话了？不觉得你离我和小哲越来越远了？确实是我不好，我总想着呢，给你、小哲一个好的物质生活，把你的感受忽略。可是感情是会被消耗掉的呀！我不想有一天我们的物质生活非常的丰富。可是我们的感情却没有了。不会的，我保证，我一定会守护好我们的感情。别拿了，都给你妈扔了。啊？都扔了？哎呀！那咱就追个二胎呗。啊<笑>你怎么？可能是我最近太累了。没事儿，那我们今天就好好休息休息，好吗？嗯，你最近压力太大了。喂，小乔怎么了？不要玩儿，我给你打电话是特意为了感谢你的。那个 Lisa， 终于要走了。你跟我还那么客气？他这种人，就算去了新公司也待不久。哎呀，有你这个好闺蜜，我真是享大福了。你没有回陈教授那儿住啊？那你住哪儿了？嗯，陈元轩，你疯了吧？你住店里这是违规的。你跟林浩的事没完，你不愿意回家，你住我那儿啊？你小声点儿，我住店里挺好的呀。有的时候生意好的时候，我还趁机可以把店多开一会儿。你们放心吧，我有机会呢，我就回去取我的身份证。这样我就能住酒店了。你给我认真一点，行不行啊？你跟林浩这样一直僵着是那么回事吗？你们有问题得解决。我现在怎么解决？要么分，要么和，实在过不下去，摊牌谈离婚